大家好，这里是飘飘小厨娘的美食频道。今天我要讲一讲大家在发面起面过程中，泡打粉、小苏打、食用碱和酵母之间到底有什么区别和用途？不清楚的朋友一定要看完哦。这四个小瓶盖里，从左到右，依次是泡打粉、小苏打、食用碱和活性干酵母。从颜色来看，只有酵母能一眼看出来。好了，咱们一个一个来说一下。先说说泡打粉，其实泡打粉也是小苏打演变来的。它的主要成分是小苏打加酸性原料加玉米淀粉，遇水会发生很强烈的酸碱中和反应，会产生很多二氧化碳，从而发面很快，多用来快速发面，但是属于化学物质，小孩子和孕妇就要尽量少使用，就算是要使用。也得购买上面明确写出“未添加铝”的泡打粉，一般用于面包、糕点、饼干等等面制食品，而且是那种需要快速制作的。再来说说小苏打，小苏打是以前老一辈的人经常使用发面的，自从酵母出来以后就很少有人食用了。它的发酵作用非常有限，需要大量的食用才会把面团微微发起来。但是它做出来的馒头有很大的碱味，很多人都接受不了。一般的大工厂会用到它，做馒头和油条，但是都是经过很多工序的，平常家用方面很少使用的。接下来说说食用碱，食用碱在做馒头的时候加，是因为面团发起来后会发酸，必须加食用碱把酸给反应掉，这样吃起来馒头才不会发酸，口感更好。单独使用是不能让面团发酵的，但是它能使干货原料迅速胀发，比如木耳、腐竹之类的，泡发的时候可以加一点。最后说说酵母，酵母是一类有益的微生物，在一定的条件下，它们能大量繁殖，化水倒入面团，会产生大量的二氧化碳气体。二氧化碳气体在面团里，会变成如海绵状、多孔的疏松体。发酵面团一般使用酵母就够了，而且酵母是纯生物方法制作的，更加安全。综上所述，家用发酵面团的话，发酵前只需要使用酵母，发酵后发酸的话，用少量的食用碱中和。泡打粉和小苏打一般用的不多，对于发酵面团没有实质性的帮助，而且还都不太安全，大家要谨慎购买。好了，今天就先说这么多了，希望对您有所帮助。这里是飘飘小厨娘的美食频道，我每天都会发布新的美食视频，我们下次再见啦。